హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డే ట్రేడర్ తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం స్టాక్ మార్కెట్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వెబ్సైట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు జస్ట్ గూగుల్ లో ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ అని సర్చ్ చేసినట్లయితే మనకి ఇన్ డాట్ ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో అది మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇన్ డాట్ ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ అనే ఒక వెబ్సైట్ లో మీరు వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఈ వెబ్సైట్ లో మీరు ఏ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయకుండా కూడా ఈ వెబ్సైట్ ను వాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ బట్ కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ లైక్ మన పోర్ట్ఫోలియో కానీ లేకపోతే ఏదైనా అలర్ట్స్ కానీ కావాలంటే మనం దీంట్లో సైన్ అప్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చి మీరు సైన్ అప్ క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మీ ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ గూగుల్ ద్వారా కానీ మీరు దీంట్లో సైన్ అప్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీంట్లోనే కాదు అంటే ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ అనే కాదు మీరు స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ లో దేంట్లో అయినా సరే మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేస్తున్నట్లయితే దయచేసి మీ ప్రైమరీ డేటాను ఎంటర్ చేయకండి అంటే మీ ప్రైమరీ ఈమెయిల్ కానీ మీ ప్రైమరీ మొబైల్ నెంబర్ని కానీ ఎంటర్ చేయదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే రిపీటెడ్గా మీకు కాల్స్ రావడానికి మాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారా అయితే మా కాల్స్ ఒకసారి చూడండి మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేస్తున్నట్లయితే మా దగ్గర మంచి రీసెర్చ్ అనలిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళు మీకు కాల్స్ ఇస్తారు మీరు ఇంత పే చేయాలి ఇలాంటి కాల్స్ అనేవి రిపీటెడ్గా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అదొక హెరాస్మెంట్లో ఉంటుంది సో దయచేసి ఏంటంటే మీ ఒరిజినల్ నెంబర్ లైక్ మీరు ఏదైతే ఉంటుందో ప్రైమరీ నెంబర్ అది కాకుండా ఏదో ఫేక్ దైనా పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఆర్ ఎల్స్ ఒకవేళ ఓటీపీ అలాంటిది ఏదైనా వస్తున్నట్లయితే మీరు అంతగా యూజ్ చేయని నెంబర్ నే పెట్టమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ దీంట్లోనే కాదు ఫ్రెండ్స్ దేంట్లో అయినా సరే ఎంత ట్రస్ట్ వర్తి వెబ్సైట్ లో అయినా సరే మీ ఒరిజినల్ డీటెయిల్స్ అయితే పెట్టద్దు ఇది జస్ట్ ఒక సజెషన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడికి వచ్చి మీరు గూగుల్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను గూగుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో జస్ట్ మీరు గూగుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు మీ ఉన్న జీమెయిల్ అకౌంట్ ద్వారా దీంట్లో సైన్ అప్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో చూసారంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి సర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది సో ఆ సర్చ్ బాక్స్ లోకి వచ్చి మన స్టాక్ అంటే మన ప్రిఫర్డ్ స్టాక్ ని ఎంటర్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఐటీసీని ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఎప్పుడైతే ఐటీసీని ఎంటర్ చేస్తానో నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ రావడం జరుగుతుంది సో దాంట్లో మనం ఇటు పక్కకు వచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ అంటే మన రైట్ హ్యాండ్ పక్కకు వచ్చినట్లయితే షేర్ అండ్ ఎన్ఎస్సి షేర్ అండ్ బిఎస్సి అని ఉంటుంది సో ఎన్ఎస్సి షేర్ కావాలంటే ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి షేర్ కావాలంటే బిఎస్సి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఎన్ఎస్సి షేర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకుందాం సో ఇలా మనకి ఐటీసీ గ్రాఫ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడికి వచ్చి ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్లీ మీరు ఈ టెక్నికల్ చార్ట్ ని మర్చిపోకుండా క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఈ టెక్నికల్ చార్ట్ ని క్లిక్ చేశారంటే ఫస్ట్ ఏం చేశారు ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఓకేనా సో స్టాక్ ఇక్కడ వచ్చింది సో స్టాక్ ను మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టెక్నికల్ చార్ట్ అని ఉంటుంది టెక్నికల్ చార్ట్ ని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ చార్ట్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ చార్ట్ వచ్చాక ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏదైతే ఇక్కడ ఈ ఫోర్ ఆరో మార్క్స్ ఉన్నాయో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే సో ఏరియా గ్రాఫ్ లోంచి మనకి ఇష్టం వచ్చిన గ్రాఫ్స్ లైక్ మనకు బార్స్ కానీ క్యాండిల్స్ కానీ హేకినాషి కానీ లేకపోతే బేస్ లైన్ రెంకో ఏ చార్ట్ అయినా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనం క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఒకసారి అప్లై చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో జస్ట్ మీరు ఈ వెబ్సైట్ లో ఈ ఫ్రీ స్పేస్ దగ్గరకు వచ్చి మీరు మీ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ప్రాపర్టీస్ అని వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి టోటల్ గా ఈ కలర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆర్ ఎల్స్ షార్ట్ సెట్టింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో టోటల్ గా మనం వాటిని చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే మనకి రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే క్యాండిల్ కలర్ అనేది గ్రీన్ అండ్ రెడ్ లో ఉంది సో గ్రీన్ అండ్ రెడ్ మనం ఇష్టం వచ్చిన కలర్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఆరెంజ్ కానీ పెట్టినట్లయితే మనకి గ్రీన్ బుల్ ఆరెంజ్ అనేది మనకి స్క్రీన్ పైన రిప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గ్రీన్ ఏ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి గ్రీన్ ఏ ఉంచుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడైతే వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ బట్ కొంతమంది ఏంటంటే బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు సో దాంట్లో బ్లాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నేను ఇది వైట్ లోనే ఉంచేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఈ మౌస్ ని ఇక్కడ మీకు స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటే ఒక ప్లస్ సింబల్ లాగా పడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ డాట్ డాట్ గా సో ఆ డాట్ డాట్స్ గానే ఉండాలా లే
మీకు ఇది ఏ కలర్లో కావాలి అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది అయితే మనకి తిన్ గా ఉంది సో దీన్ని మనం తిక్ గా చేయాలనుకుంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే తిన్ అని ఇక్కడికి వస్తున్నట్లయితే తిక్ అని మాట్లాడుకున్నాం సో అలా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ ని మనం పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది సో రెడ్ కావాలంటే రెడ్ బ్లూ కావాలంటే బ్లూ గ్రీన్ కావాలంటే గ్రీన్ నార్మల్ గా ఒక మూవింగ్ యావరేజ్ ని ఎలా అప్లై చేయాలి చూసారు కదా సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఎంఏ క్రాస్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఎంఏ క్రాస్ అని వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఎంఏ క్రాస్ అని ఉంది కదా దాన్ని మనం సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనం ఆల్రెడీ మూవింగ్ యావరేజెస్ లో క్లియర్ గా మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ క్రాస్ ఓవర్ గురించి సో ఎవరైనా చూడనట్లయితే మాత్రం ఆ వీడియో చూడమని సజెస్ట్ చేస్తాను మన ప్లే లిస్ట్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ లో మూవింగ్ యావరేజెస్ చూడమని సజెస్ట్ చేస్తాను సో మనకి ఏదైతే మూవింగ్ యావరేజెస్ మనం క్రాస్ ని చూద్దాం అనుకుంటున్నామో సో వాటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ట్వంటీ వన్ డేస్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ కానీ హండ్రెడ్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సపోజ్ టూ హండ్రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ సో అలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎక్కడెక్కడైతే క్రాస్ ఓవర్స్ జరుగుతున్నాయో మనకు అక్కడ ఈ స్టార్ మార్క్ రావడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేశాక మీకు ఇక్కడైతే ఈ లైన్ అనేది కనిపించట్లేదు అనుకుంటే మళ్ళీ నేను ఇందాక చెప్పినట్లే మీరు స్టైల్ లోకి వచ్చి ఏదైతే లైన్స్ ఉన్నాయో వాటిని విత్ ని కొంచెం పెంచడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా లైన్స్ అనేటివి కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఇలా మీరు చార్ట్ సెట్టింగ్స్ అనేటివి కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఏదైతే ఈ సెట్టింగ్ ఉందో దాన్ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఏదైతే ఈ మీరు ఈ చార్ట్ సెట్టింగ్స్ అంటే సపోజ్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇండికేటర్స్ అప్లై చేశారు సో మళ్ళీ ప్రతిసారి వచ్చి మనం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ సింబల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే అప్వర్డ్ ఆరో మార్క్ ఉంది కదా సో అది మనం అప్లోడింగ్ కనుకోవచ్చు ఇది డౌన్లోడింగ్ కనుకోవచ్చు సో ఇది అప్లోడింగ్ కి మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ సపోజ్ దట్ శాంపుల్ అని పెడుతున్నాను సో శాంపుల్ అని పెట్టి సేవ్ చేసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మీ గ్రాఫ్ అని ఏ ఇండికేటర్ లేదు అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు నేను గ్రాఫ్ ఓపెన్ చేశాను సో నేను మళ్ళీ కూడా ఇండికేటర్స్ ని అప్లై చేసి మళ్ళీ వాటి విడ్త్ ని పెంచాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ సో డైరెక్ట్లీ నేను ఇది క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను ఏదైతే సేవ్ చేసుకోనన్న అవన్నీ వస్తాయి సో శాంపుల్ అని నేను సేవ్ చేశాను కాబట్టి శాంపుల్ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి క్లియర్ గా మనం ఏదైతే విత్ పెట్టామో లేకపోతే ఏదైతే కలర్స్ పెట్టుకున్నామో అండ్ ఏదైతే మన డిజైర్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ట్వంటీ వన్ టూ హండ్రెడ్ అనేది కూడా రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ ఏదైనా స్టాక్ రేంజ్ బౌండ్ లో ఉంది లేదంటే ఒక స్టాక్ సపోర్ట్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఎల్స్ పివోట్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా బెస్ట్ లెవెల్ లో ఉంది సో ఆ లెవెల్ కంటే బ్రేక్అౌట్ ఇస్తే అంటే లెవెల్ కంటే పైకి వస్తేనో లేకపోతే కిందకి వెళ్తేనో ఆ స్టాక్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకుంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే బెల్ కి పక్కన ప్లస్ అంటే క్రియేట్ అలర్ట్ అని వస్తుంది అక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే సో అది క్లిక్ చేసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ అలర్ట్ అని రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో దాంట్లో ఏంటంటే సో ఇక్కడ మీకు ఏ ప్రైస్ కావాలంటే ఆ ప్రైస్ పెట్టుకుని అంటే మీరు ఏదైతే ప్రైస్ ని ఇంపార్టెంట్ ప్రైస్ అనుకుంటున్నారు ఆ ప్రైస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎయిటీ అనుకుందాం సో టూ ఎయిటీ కంటే పైకి వెళ్తే అలర్ట్ కావాలనుకుంటే మూస్ అబోన్ ఉంచండి ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఎల్స్ టూ ఎయిటీ కంటే కిందకి వెళ్తే మీకు అలర్ట్ కావాలనుకుంటే మూస్ బిలో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఏదైతే వెబ్సైట్ ఉందో దాంట్లో ఒక పాప్అప్ నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఆర్ ఎల్స్ మీరు మొబైల్ యాప్ ఉన్నట్లయితే దాంట్లో ఒక నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఈమెయిల్ కూడా వాళ్ళు ఈమెయిల్ పంపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇది ప్రైస్ కి సంబంధించింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ స్టాక్ ఏదైనా ఎంతైనా పర్సెంట్ పెరిగితే మీకు ఏమైనా అలర్ట్ కావాలా లైక్ వన్ పర్సెంట్ కానీ టూ పర్సెంట్ కానీ కావాలా అని సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాల్యూమ్ అనమాట సో ఎంత వాల్యూమ్ ఎక్సీడ్ అయితే మీకు అలర్ట్ కావాలని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఫోర్ లాక్స్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ లాక్స్ వాల్యూమ్ ఎంతైనా మన ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది మనకు అలర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ రికరింగ్ అండ్ వన్స్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో రికరింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఒక కండిషన్ పెట్టారో ఆ కండిషన్ ఒకవేళ మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా మీట్ అవుతూ ఉంటే మీకు అలర్ట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అరల్స్ నాకు ఫస్ట్ టైం అలర్ట్ చాలు అంటే ఒకసారి అలా జరిగినప్పుడు నాకు
సో అలా సెలెక్ట్ చేసాక ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమని చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ చార్ట్ క్లిక్ చేయమన్నాను ఓకే సో టెక్నికల్ చార్ట్ ని క్లిక్ చేసాం సో టెక్నికల్ చార్ట్ క్లిక్ చేసాక ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి టెక్నికల్ ఉంది కదా సో ఆ టెక్నికల్ దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే మనకి త్రీ థింగ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు అలా అనాలిసిస్ అని కొట్టినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మీకు అలా అనాలిసిస్ లో ఉన్న ఇండికేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆ ఇండికేటర్స్ ప్రెసెంట్ ఈ స్టాక్ ని ఏమని చెప్తున్నాయి సెల్ చెప్తున్నాయా లేకపోతే బై చెప్తున్నాయా అనేది మనకి క్లియర్ గా దీంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ ఇండికేటర్స్ అన్ని ఏం చెప్తున్నాయని ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో వీటిని అన్నిటిని అనలైజ్ చేసుకొని ఓవరాల్ గా సమ్మరీ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ బై స్ట్రాంగ్ సెల్ అని వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇందాక మనం చూసాం కదా స్ట్రాంగ్ బై స్ట్రాంగ్ సెల్ అని సో ఇలా చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్స్ బై సైడ్ ఉన్నాయా సెల్ సైడ్ ఉన్నాయా అనేది మనకి ఇది ఆటోమేటిక్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది మూవింగ్ యావరేజెస్ వాడే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ సింపుల్ కి ఎక్స్పోనెన్షియల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం మూవింగ్ యావరేజెస్ వీడియోలో అయితే చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ సో అది ఎవరైతే చూడలేదు చూడమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకేనా సో మీరు అది రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఫ్రేమ్స్ లో కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఏమని చెప్తుంది ఒకసారి చూద్దాం సో ఫైవ్ మినిట్స్ లో కూడా మనకు స్ట్రాంగ్ సెల్ ఉంది అండ్ మనకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఏం చెప్తుందో చూద్దాం సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో కూడా స్ట్రాంగ్ సెల్ ఉంది అండ్ థర్టీ మినిట్స్ లో ఏం చెప్తుందో చూద్దాం సో థర్టీ మినిట్స్ లో కూడా స్ట్రాంగ్ సెల్ నెక్స్ట్ హవర్లీ ఓకే నెక్స్ట్ ఫైవ్ అవర్స్ సో ఇక్కడ మనకి న్యూట్రల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఒకసారి డైలీలో చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో డైలీలో చూసారంటే స్ట్రాంగ్ బై ఉంది ఎవరైతే బిగ్నర్స్ ఉన్నారో ఇది కేర్ఫుల్ గా వినండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఏదైనా టైం ఫ్రేమ్ లో మీకు స్ట్రాంగ్ బై స్ట్రాంగ్ సెల్ చెప్తుంటే దాన్ని బట్టి వెళ్ళిపోకండి ఫ్రెండ్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఫ్రేమ్స్ లో కూడా ఏముందో చూడండి సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఫ్రేమ్స్ అన్నిట్లో కూడా మీరు అనుకుందే ఉంటే ఒకసారి మీరు ఏదైతే టెక్నికల్ సెటప్ ఉంటుందో మీ చార్ట్ పైన ఆ టెక్నికల్ సెటప్ ని బట్టి మీరు బెస్ట్ ప్రైజ్ లో ఎంట్రీని తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉన్నట్లు స్ట్రాంగ్ బై స్ట్రాంగ్ సెల్ ఉంది కదా అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి నేను షార్ట్ చేస్తానని అయితే అనుకోవద్దు అని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది మనకి సపోర్ట్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ అంటే మనం ప్యూవర్ పాయింట్స్ అని కూడా అంటాం సో ఇది మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బేసిస్ పైన మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో సపోర్ట్ వన్ సపోర్ట్ టూ సపోర్ట్ త్రీ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అని ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో మనం ఒక్కొక్క టైం ఫ్రేమ్ మార్చే కొద్దీ వాల్యూస్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అది గమనించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పక్కన క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఇందాక ఏదైతే మాట్లాడుకున్నాం ఈ ఐటీసీ స్టాక్ లో ఏదైతే క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఫామ్ అయిపోయాయో ఆ క్యాండిల్ స్టిక్స్ మనకి ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇది మీరు స్టడీ పర్పస్ కోసం ఈ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏం జరిగింది స్టాక్ లో అని మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రెసెంట్ ఎమర్జింగ్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఫామ్ అవుతున్న ప్యాటర్న్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకి చూపించడం జరుగుతుంది సో మీకు ఏ ప్యాటర్న్ తెలియకపోయినా జస్ట్ మీరు దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే విత్ ఇమేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రావడం జరుగుతుంది టూల్స్ లోకి వచ్చినట్లయితే మీకు స్టాక్ స్క్రీనర్ అని ఉంటుంది సో స్టాక్ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా స్టాక్ స్క్రీన్ రో చెక్ ఏంటంటే ఈ కంట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఆబ్వియస్ గా ఇండియా కాబట్టి ఇండియా సెలెక్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్చేంజెస్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి అని సపోజ్ ఎన్ఎస్సి సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెక్టార్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఈ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ గా మనం ఏమైనా స్కాన్ చేయాలనుకుంటున్నామా లేదంటే అన్ని సెక్టార్స్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ని స్కాన్ చేద్దాం అంటే ఆల్ సెక్టార్స్ పెట్టి వదిలేసాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇండస్ట్రీస్ స్పెసిఫిక్ గా స్కాన్ చేయాలనుకుంటున్నామా అని సో ఒకవేళ అలా కాదంటే ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి వదిలేసినట్లయితే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సపోజ్ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ లోకి వచ్చి సపోజ్ ఆర్ఎస్ఐ మనకి తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఓవర్ బాట్ అండ్ ఓవర్ సోల్డ్ అని సో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉన్న ఆర్ఎస్ఐ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ ఉంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఓవర్ బాట్ ఆ ఓవర్ సోల్డ్ ఆ ఓవర్ బాట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో సెవెంటీ కంటే పైకి వెళ్ళిందంటే దాని అర్థం స్టాక్ ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ లో ఉంది సో ఇప్పుడు నాకు ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ఏంటి అనేది నేను స్కాన్ చేద్దాం అనుకో నేను ఇది క్లిక్ చేసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఆర్ఎస్ఐ సెవెంటీ కంటే అబోల్ ఉ